നമസ്കാരം ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ടും അതിൻ്റെ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിനും അവകാശം നൽകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് പലരും ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പീൽ അധികാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിട്ടുന്ന പിഴ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനും അതേപോലെ തന്നെ അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വക്കറ്റ് ഡി ബി ബിനുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു നിയമമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വിവരാവകാശ നിയമം ഏറ്റവും ലളിതമായ നിയമം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വകുപ്പുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നിയമങ്ങളിലൊന്നായ വിവരാവകാശ നിയമം അത് എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക പ്രത്യേകമായ നടപടിക്രമങ്ങളോ സാങ്കേതികത്വമോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പൊതു അധികാരികളുടെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളും ലഭിക്കാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശമാണ് വിവരാവകാശം പൊതു അധികാരി അഥവാ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി എന്നാൽ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയാണ് ആ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ കൈവശമുള്ള രേഖകളും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള പൗരന്റെ അവകാശം കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള രേഖകളും ഒരു പൗരന് ലഭ്യമാകും കൂടാതെ ആക്സസിബിളായ നിയമവും പ്രാപ്യമായ നിയമവും ലഭിക്കാൻ പൗരനവകാശം ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരന് അധികാരം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ഞങ്ങൾ പോലും പരിശോധിക്കാത്ത ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം എന്ന് അവർ ചോദിച്ചേക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോലും പരിശോധിക്കാത്ത ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ പൗരനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിയമമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാർ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയുക വളരെ ലളിതമായ ഒരു നടപടിക്രമമാണ് ഈ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല നിയമത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇതിൽ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് പറയണം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖ സമയബന്ധിതമായി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ശിക്ഷണ നടപടി ഉള്ളത് പ്രത്യേകമായ ഒരു മാതൃകാ ഫോം ഈ നിയമത്തിനില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ചട്ടത്തിൽ ഒരു മാതൃകാ ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മാതൃകാ ഫോമിൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ അത് പിൻവലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാതൃകാ ഫോം ഇല്ല വെള്ളക്കടലാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടലാസിൽ പ്രത്യേകമായ മാതൃകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അപേക്ഷയായി വിവരാവകാശ നിയമം മാറി അതിൽ പത്ത് രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വകുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും പത്ത് രൂപയുടെ കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച അപേക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത് ഏത് രേഖകളാണ് എന്ന് രേഖയുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെന്റ് ബുക്കിന്റെ കോപ്പി ആണെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് നൽകണം എന്ന് തന്നെ പറയണം അക്കമിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം പലരും ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ലേഖന രൂപത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അത്തരത്തിൽ മറുപടി നൽകുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ചില ആൾ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും എത്ര ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ചില സംശയങ്ങൾ അപേക്ഷകരിലുണ്ട് കേന്ദ്ര ചട്ടത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ് വാക്കിൽ കൂടരുത് ഒരു അപേക്ഷ എന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ബാധകമല്ല കാരണം എത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയും ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ചോദ്യങ
പരമാവധി മുപ്പത് ദിവസം എന്നാണ് നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം ദിവസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നിയമത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തേക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ കമ്മീഷന് നടപടി എടുക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വിവരം കൊടുക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവനെയോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നൽകേണ്ടി വരും ഒരാളെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ അയാളുടെ അറസ്റ്റ് സാധുവാണോ നിയമപരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പത്ത് രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പൊട്ടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ സുഹൃത്തുക്കളോ സ്ഥലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അയാൾക്ക് നൽകിയിരിക്കണം നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനം സാധ്യമാകും നിയമപരമായ അറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ബെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറും മുപ്പത് ദിവസവും എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടൈം ലൈൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനുണ്ട് ഈ സമയത്തിനകം നമുക്ക് വിവരം കിട്ടാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിവരം കിട്ടും അത് അപൂർണമായിരിക്കാം ചോദിച്ചതിനല്ല വിവരം നൽകുന്നത് വരാ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഒന്നാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ സീനിയർ ഓഫീസറാണ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർ ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയെ ഈ നിയമപ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറാണെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്താണ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ ഓഫീസിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയർ ഓഫീസറെ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം അപ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ കോർട്ട് ഫീ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കൊടുത്ത അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുപടിയുടെ പകർപ്പ് മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തതാനായിട്ടുള്ള തെളിവ് കൂടി നമ്മൾ അതിനോട് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അയച്ച റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവ് കൂടി ഒന്നാം അപ്പീലിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കാം ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരി മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം പരമാവധി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഒന്നാം അപ്പീൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് വിവരം നൽകാൻ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാം ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരിയുടെ നടപടിയിൽ നാം തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അതിന്റെ സമയപരിധി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുക്കാനും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും വിവരം നൽകുന്നതിൽ ബോധപൂർവമായ വീഴ്ച വന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ച് പരമാവധി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ ശിക്ഷിക്കാം വകുപ്പുതല ശിക്ഷണ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാം ഈ വിവരം വൈകിയത് കൊണ്ട് അപേക്ഷകൻ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും കോമ്പൻസേഷൻ ഈടാക്കാനും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഡൽഹിയാണ് ആസ്ഥാനം പരമാവധി വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും മിനിമം വിവരങ്ങൾ മാത്രം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ സ്കീം വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ രണ്ട് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ നയൻ സെക്ഷൻ നയൻ ഒറ്റ കാര്യമായിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് സർക്കാരിന് കോപ്പി റൈറ്റും ഇല്ല സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ പറയുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനുള്ള അധികാരം പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് നിയമം നൽകും അത് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ കഴിയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവില്ല അത് വിലക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യ ബന്ധത്തെ വഷളാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല കോടതി കൊടുക്കരുത് പുറത്തു വിടരുത് എ